Professor, é, em primeiro lugar, se o senhor quiser interceder lá, o senhor pode falar qualquer coisa a respeito do trabalho, o senhor fica à vontade. Por favor. Ah, é! O nosso grupo faz seis meses que estamos fazendo esse trabalho. Conseguimos fazer um TCC sobre o E espero que vocês gostem, porque é uma coisa interessante o que são câncer. Diariamente, diariamente, na nossa vida, a gente, a gente, a gente participa de vários câncer. É, por exemplo, é, uma feira livre. Uma feira livre é um câncer. Uma comédia. Aqueles, a sociedade de melhoramentos de bairro, na nossa cidade, nos bairros que a gente vive, é um trânsito. Segundo o Michael Porter, um dos maiores especialistas em câncer do mundo, é, que são concentrações geográficas de empresas, né? em determinadas setores de atividades e organizações correlatas de fornecedores de insumos a instituições de ensino e de clientes. O cluster, ele provoca entre si. É, cooperação eles estudam o mesmo mercado mas eles cooperam entre eles mesmos por exemplo é, quando a gente faz uma uma, uma reunião de a gente conquistar alguma coisa conseguir alguma coisa quanto, quanto mais pessoas a gente tiver no grupo melhor se torna o trânsito porque para a gente almejar alguma coisa a gente precisa se unir na, na união sai a resposta disso é, e no Brasil já temos alguma criança? É. No Brasil nós temos o. Nós temos o de na em Franca, a gente tem o Brasil do Calçado, o Brasil do o fabricante de cristais. Na Baixada Fluminense a gente tem os câncer do cosmético, os mortos, além dos pontos das vidas. Então a gente tem vários câncer no Brasil que já estão em funcionamento e eles têm ensinado bem isso. É o que está passando agora. Então já existem várias crianças no Brasil, com calçados em franca, né? Não é que todo mundo compra calçado masculino. E assim por lá. E por aí fora vai. É, quais são os principais elementos inerentes ao conceito do câncer? Aglomeração, afinidade e articulação. São os principais elementos que a gente tem no câncer. Olha um pouquinho, por favor. É, aglomeração. Ideia de conjuntos nacionais, espacialmente concentrado, desejando a troca de sinergias e práticas de cooperação. Na afinidade, você tem a empresa deslocada para o mesmo ramo de negócios, igual a feira, né? todo mundo vende lá nas barracas de feira, frutas, verduras, são várias barracas, mas eles têm um conjunto de competência em quase o mesmo, e eles não estão na mesma cooperativa, entendeu? É um tipo, um tipo de cooperativa. E do ponto de vista internacional, o que são trânsito? Trânsito é a nova forma que o esforço pelo desenvolvimento econômico e social vem assumido no mundo inteiro, tanto os países industrializados. Quem participa do trânsito? Uma, uma iniciativa, a iniciativa deve incluir todos os jogadores e parceiros que contribuem para a plataforma competitiva de uma determinada atividade econômica. Que papel que o governo tem no trânsito? Levanta aqui. Qual é o papel do governo do Trânsito? Os papéis apropriados? Os papéis apropriados do governo são apoiados nas iniciativas da identificação das manifestações espontâneas e milionárias do Trânsito. Estabelecer um ambiente econômico e político estável e previsível, aumentar a disponibilidade, qualidade e eficiência. Ah, já estou aqui, Marcos. Quais são as, as características inovadoras na, na estratégia do trânsito? A estratégia apresenta, entre outras, as seguintes características inovadoras. Dividir os problemas de desenvolvimento, em função dos espaços geográficos, menores para melhor, e fracionados. E resolvemos o contrário das relações 
sustentabilidade no processo da comunidade. Parcerias institucionais, né? direcionar o esforço de investimento e de ações em função de atividades econômicas. O mais interessante no Cluster, a gente pega o exemplo da Coreia, né? onde várias abelhas ali, o pessoal, tra... as abelhas trabalham, todo mundo colabora, para lá no final todo mundo ter aquela atividade que eles para chegar no mundo, no demorado como que eles precisam ter. Né? Então o cluster, é, esse exemplo da feira, que eu achei mais interessante, é que quando a gente vai, por exemplo, numa feira livre, você, vocês percebem que na feira existe tudo ali na feira. E aquela, é, eu acho que é o ramo de cooperação que é mais interessante no cluster, porque eles, ali todo mundo vende, cada um tem um preço, mas a hora da compra eles têm a parceria para comprar a mercadoria que eles precisam para vender. E é mais ou menos isso. Se eu... Vou entrar com a importância do cluster na economia brasileira. Os clusters tornam-se um grande elo entre es, é, empresas, fornecedores e compradores. O cliente tem um meio eficaz com que a empresa é, discute o mesmo mercado, compartilhando processos que trazem ganhos. No caso do, do cluster, a grande importância é que é uma grande é, diferencial. Aumenta a é, produtividade das empresas na região e estimula a formação de novas empresas. A classe empresarial deste país não pode é, só esperar por políticas governamentais, e sim as sugestões ao governo procurar empreender na formação do cluster de negócios. A competição, do, a competição global é, vem forçando a reestruturação das grandes, e médias e pequenas empresas, no sentido do que é na mesma ser tão mais competitivas no mercado. Que a, cada, que a cada dia torna-se mais exigente. A importância do cluster na forma de fazer parcerias, não só nas empresas, e sim com as instituições, como na universidade, escolares, técnicas e etc. É. Aí. É, boa noite pessoal, desculpa aí. É... Na verdade eu não estudei nada. Não vendo isso agora. Mas o pote resume a essência do câncer da seguinte definição. É a concentração geográfica de empresas do mesmo setor de atividades organizacionais. É um agrupamento de atores empresariais e instituições de segmentos distintos. É, na verdade, é, a Organização Mundial de Turismo, a AMT, que encomendou a Microport, é, que quebrasse os paradigmas, que permitisse uma visão compartilhada do futuro entre concorrentes. E o governo da Bahia, é, dentro dessa estratégia, é, ele analisou o seguinte, que... O Estado da Bahia ela, ele tem vários entretenimentos e, na verdade, eles criaram clusters de entretenimento de cultura e turismo na Bahia, que é sediado em Salvador e que iniciou a operação a partir da criação de uma... Tem... É uma organização da sociedade civil de interesse público. Na verdade, essa, essa organização é, é, uma, é um clássico que reúne é, empresas e entidades ligadas aos setores de turismo, sendo elas a Cor, o Debrecht, deve estar aí, vai passando aí o. Passou? Mais para cima? Aqui? É pra baixo, pô. Pra cá, tá certo? Aqui? É aqui. Agora, o Depreche vai subir. 